আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আলোচনা করব কমপ্লেক্স অ্যানালাইসিস অধ্যায় 4 অবশেষ তত্ত্ব অর্থাৎ দা রেসিডিউ থিওরি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার এই অধ্যায় 4 থেকে আপনার প্রতি বছরই সাধারণত খ বিভাগ গ বিভাগে প্রশ্ন হয় তো আজকে এই অধ্যায়ের আমরা প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ একটা উপপাদ্য নিয়ে আলোচনা করব এই উপপাদ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার জন্য এটা হলো উপপাদ্য 2 বলা আছে কোষীর অবশেষ অথবা রেসিডিউ এই রেসিডিউ এর বাংলা হলো অবশেষ এবং অবশেষের ইংরেজি হলো রেসিডিউ পরীক্ষায় আপনার প্রশ্ন এই ভাবেও থাকতে পারে যে কোষীর অবশেষ উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ করো অথবা এই ভাবেও থাকতে পারে কোষীর রেসিডিউ উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ করো অর্থাৎ এই রেসিডিউ এর বাংলা হলো অবশেষ এবং অবশেষের ইংরেজি হলো রেসিডিউ দুই ভাবে আপনাকে জেনে রাখতে হবে কারণ পরীক্ষায় আপনার দুই ভাবে আসছে তাহলে কোষীর অবশেষ অথবা রেসিডিউ উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ করো এই উপপাদ্যটা হিউজ পরিমাণ সালে আসছে এখানে বেশ কিছু সাল উল্লেখ করা আছে সেটা হলো 2011 13 আপনার সায়েন্স ভিউ প্রকাশনের বইয়ের 4 নম্বর অধ্যায়ের উপপাদ্য 2 হলো কোষীর অবশেষ অথবা রেসিডিউ উপপাদ্য বর্ণনা ও প্রমাণ করো তো এই উপপাদ্যের আমরা বর্ণনা এবং প্রমাণ দেখব তো প্রথমে আমরা বর্ণনা নিয়ে আলোচনা করব এখানে বলা আছে বর্ণনা ধরি কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমী বিন্দু a1 a2 up to n এটা আমরা ধরে নিলাম এখানে বলা আছে ধরি কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমী বিন্দু a1 a2 up to n পর্যন্ত তাহলে a1 a2 up to n ব্যতীত একটি আবদ্ধ বক্ররেখা c এর ভিতরে ও উপরে সকল বিন্দুতে a পদ z অ্যানালাইটিক বা বৈশ্লেষিক হবে এই অ্যানালাইটিক এর বাংলা হলো বৈশ্লেষিক বৈশ্লেষিক এর ইংরেজি হলো অ্যানালাইটিক দুই নাম্বার অধ্যায়ে আমরা এই অ্যানালাইটিক বা বৈশ্লেষিক পড়ে আসছিলাম তাহলে integration of cross curve c f of z dz equal 2 pi i residue a1 plus residue a2 plus residue a3 plus up to residue n এইটাকে একত্রে বলা হয় অবশেষ কারণ আমরা যখন টেইলর ধারার টেইলর উপপাদ্য যখন করেছিলাম যখন আমরা অবশেষ সহ টেইলর উপপাদ্যটা করেছিলাম তখন এখানে a to the power n অর্থাৎ an পর্যন্ত আসছিল আমি সহজভাবে বলি যদি অবশেষ কথাটা থাকে তাহলে n পর্যন্ত আপনার নিতে হবে তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কারভ সি f of z dz 2 pi i রেসিডিউ a1 রেসিডিউ a2 প্লাস রেসিডিউ a3 প্লাস আপ টু এইভাবে চলতেই থাকবে রেসিডিউ n পর্যন্ত এইটাও যে কথা এইটাকে একত্রে আমরা লিখব অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কারভ সি f of z 2 pi i এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট এর শুরু থেকে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের শেষ পর্যন্ত এইটাকে একত্রে আমরা বলবো অবশেষ সময়ের যোগফল এটা হলো অবশেষ সময়ের যোগফল দেখেন এখানে প্লাস চিহ্ন আছে তাহলে a1 থেকে আপ টু an পর্যন্ত এইটাকে আমরা বলবো অবশেষ সময়ের যোগফল তাহলে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের শুরু থেকে এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের শেষ পর্যন্ত এইটাকে একত্রে আমরা বলবো অবশেষ সময়ের যোগফল আমি এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নেই এই এর পরের অধ্যায় অর্থাৎ 5 নম্বর অধ্যায়ে যে আছে কন্ট্রোল সমাকলন ওই কন্ট্রোল সমাকলন আপনার এই যে এই কথাটা লাগবে 2 পাই i অবশেষ সময়ের যোগফল এই কন্ট্রোল ম্যাথ যখন করবেন এটা আপনাকে অবশ্যই লাগবে এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন তাহলে আমাদের প্রমাণ দেখাতে হবে ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কারভ সি f of z 2 পাই i অবশেষ সময়ের যোগফল এটা আমাদের এই উপপাদ্য আমাদের প্রমাণ দেখাতে হবে তাহলে এর পরের অধ্যায়ে যখন আমরা করব কন্ট্রোল সমাকলন ওই কন্ট্রোল সমাকলনে এই কথাটা প্রত্যেকটা ম্যাথেই অর্থাৎ কন্ট্রোল সমাকলনে বেশ কয়েকটা ধাপের ম্যাথ আছে তো প্রথমের দিকে ধাপে আপনারা যে এই কথাটা লাগবে 2 পাই i অবশেষ সময়ের যোগফল এটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন আশা করি এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে আপনাদের কারো অসুবিধা নেই এখন এই উপপাদ্যটা প্রমাণ করব এখানে একটা চিত্র চিত্র অঙ্কন করা আছে এখানে হাত দিয়ে অঙ্কন করেছি দেখে হয়তো একটু এই রকম মনে হচ্ছে তো আপনারা যখন চিত্রটা অঙ্কন করবেন বইয়ের চিত্রটা দেওয়া আছে বই থেকে প্রয়োজনীয় চিত্রটা আপনারা 
দেখে নেবেন তো এখানে প্রমাণে বলা আছে ধরি এ ওয়ান এ টু আপ টু এন কেন্দ্র বিশিষ্ট যথাক্রমে সি ওয়ান সি টু আপ টু সি এন এই যে এ ওয়ান এ টু এ এন এ ওয়ান এ টু এন এইগুলো আমরা ধরে নিছি তাহলে এত কেন্দ্র বিশিষ্ট যথাক্রমে সি ওয়ান সি টু সি এন আবার আমরা ধরে নিলাম বৃত্তগুলোর ব্যাসার্ধ এতটাই ক্ষুদ্র এই বৃত্তর ব্যাসার্ধ এতটাই ক্ষুদ্র তাহা সম্পূর্ণরূপে সি এর ভিতরে অবস্থান করে তাহা সম্পূর্ণরূপে সি এর ভিতরে অবস্থান করতেছে দেখেন এ ওয়ান এ টু এ এবং সি ওয়ান সি টু সি এন এইগুলোর ব্যাসার্ধ এতটাই ক্ষুদ্র যে এই বৃত্তের মধ্যে এগুলা অবস্থান করতেছে এবং এগুলা সেট করবে না এই কথাটাই বলা আছে যে বৃত্তগুলোর ব্যাসার্ধ এতটাই ক্ষুদ্র তাহা সম্পূর্ণরূপে সি এর ভিতরে অবস্থান করে এবং সেট করে না তাহলে বক্কর এলাকা সি এবং বৃত্তগুলো দ্বারা সীমাবদ্ধ এলাকা তাহলে বক্কর এলাকা টোটাল বক্কর এলাকা হলো সি তাহলে বক্কর এলাকা সি এবং বৃত্তগুলো দ্বারা সীমাবদ্ধ এলাকা এপ অবজেক্ট অ্যানালাইটিক বা বৈশ্লেষিক হবে অর্থাৎ এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে আমরা যে ধরে নিলাম এ ওয়ান এ টু আপ টু এন এইটার কেন্দ্র হচ্ছে যথাক্রমে সি ওয়ান সি টু আপ টু সি এন এই বৃত্তের এই ব্যাসার্ধ যেগুলো আছে এইগুলো এতটাই ক্ষুদ্র যে এই সবগুলো এই বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করবে এবং এইগুলো সেট করবে না তাহলে এই টোটাল এই বৃত্তটাকে আমরা সি কল্পনা করে নিলাম অর্থাৎ তাহলে বক্কর এলাকা সি এবং তাহলে এই টোটাল এই যে বক্কর এলাকাটা আছে বৃত্তটা আছে এইগুলো এটাকে আমরা সি দ্বারা কল্পনা করলাম এই জন্য বলা আছে তাহলে বক্কর এলাকা সি এবং বৃত্তগুলো দ্বারা সীমাবদ্ধ এলাকা এপ অবজেক্ট অ্যানালাইটিক বা বৈশ্লেষিক হবে আশা করি বুঝতে পারছেন এরপর আমরা লিখব তাহলে আমরা পাই ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্পসি এফ অফ জেড ডিজেট ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্পসি সি ওয়ান এফ অফ জেড ডিজেট তারপর ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্প সি টু এফ অফ জেড ডিজেট প্লাস আপ টু এভাবে ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্প সি এন এফ অফ জেড ডিজেট এইটাকে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ দিলাম তাহলে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যে কথা এইটাও একই কথা কেন কারণ এদের মাঝে ইকুয়াল চিহ্ন আছে আসলে এদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই এইটাও যে কথা এইটাও একই কথা এরপর আমরা লিখবো এখন রেসিডিউ এ ওয়ান অর্থাৎ অবশেষ এ ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড টু পাই আই ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্পসি এফ অফ জেড ডিজেট এখন প্রশ্ন হলো এইটা কই থেকে আসলো এখানে নোটবুক দিয়ে একটা কথা লেখা আছে আমরা প্রমাণে আমরা এই কথাটা লিখছিলাম যে এইটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে প্রমাণে লিখছিলাম ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্পসি এফ অফ জেড ডিজেট ইকুয়াল টু পাই আই রেসিডিউ এ ওয়ান প্লাস রেসিডিউ এ টু প্লাস আপ টু রেসিডিউ এ এন এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যে কথা এইটাও একই কথা কেন কারণ এদের মাঝে ইকুয়াল চিহ্ন আছে তাহলে এইটার সমান একবার আমরা এইটা লিখতে পারি এইটার সমান একবার এইটা এইটার সমান একবার এইটা আপ টু এইভাবে আমরা লিখতে পারি কেন কারণ এদের মাঝে ইকুয়াল চিহ্ন আছে এইটাও যে কথা এইটাও একই কথা তাহলে প্রথমে এইটার সমান এইটা যদি আমরা লিখি তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্প সি এফ অফ জেড ডিজেট ইকুয়াল টু পাই আই রেসিডিউ অফ এ ওয়ান রেসিডিউ অফ অফ এ ওয়ান তাহলে এই টু পাই আই গুণ আছে এই পাশে যদি পার করে দেয় তার ভাগ হয়ে যাবে তাহলে এই রকম হবে ওয়ান ডিভাইডেড টু পাই আই ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্প সি এফ অফ জেড ডিজেট ইকুয়াল রেসিডিউ অফ এ ওয়ান এখান থেকে মূলত এই যে আসতে দেখেন রেসিডিউ অফ এ ওয়ান ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড টু পাই আই ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্পসি এফ অফ জেড ডিজেট এই বর্ণনা থেকে মূলত এই কথাটা আসছে তাহলে এই টু পাই আই আমাদের আমাদের মান প্রয়োজনীয় এইগুলা ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্পসি ওয়ান এফ অফ জেড ডিজেট এই জায়গাতে আমরা মান বসে দিয়ে আমরা প্রমাণ দেখাবো যে এইটা আমরা প্রমাণ দেখাবো তাহলে টু পাই আই ভাগ আছে ইকুয়াল এই পাশে পার করে দিলে গুণ হয়ে যাবে তাহলে টু পাই আই রেসিডিউ অফ এ ওয়ান তারপর বাকি যা আছে ঠিক রাখলাম তাহলে ঠিক একই ভাবে রেসিডিউ অফ এ টুর ক্ষেত্রে আমরা ওয়ান ডিভাইডেড টু পাই আই ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্প সি টু এফ অফ জেড ডিজেট পাবো তাহলে এই টু পাই আই ভাগ আছে ইকুয়াল এর এই পাশে পার করে দিলে গুণ হয়ে যাবে তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্প সি টু এফ অফ জেড ডিজেট কারণ এই সি ওয়ান সি থেকে শুরু হয়েছে সি ওয়ান সি টু আপ টু সি এন পর্যন্ত আপনার শেষ হবে তাহলে আমাদের মান প্রয়োজন সি ওয়ান সি টু সি এন এইগুলার মান প্রয়োজন তাহলে আমরা সি সি ওয়ান অর্থাৎ এই যেটা মূলত সি ওয়ান হবে সি ওয়ান সি টুর মান পাইছি তাহলে আপ টু সি ওয়ান সি এন পর্যন্ত আমাদের মান বের করতে হবে 
তাহলে এইগুলো একটু সাইডে লিখে রাখি এটা আর আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে না যেহেতু এটা আমরা প্রমাণ দেখাবো তাহলে রেসিডিউ অফ এ ওয়ান এর মান আমরা পালাম ইন্টিগ্রেশন আচ্ছা টু পাই আই রেসিডিউ অফ এ ওয়ান এইটা সমান ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্প সি এফ অফ জেড ডি জেড তারপর টু পাই আই রেসিডিউ অফ এ টু এইটার মান আমরা এইটার সমান ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্প সি এফ অফ জেড ডি জেড এবার আমরা কেবল রেসিডিউ অফ এ টু পর্যন্ত আমরা বের করলাম এবার আপ টু এইভাবে চলতেই থাকবে আপ টু এইভাবে চলতেই থাকবে থ্রি ফোর পর্যন্ত নেওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ ক্যালকুলেশন অনেক বড় হয়ে যাবে তাহলে আপ টু এই পর্যন্ত চলতেই থাকবে এবার আমাদের রেসিডিউ অফ এ এন এর মান আমরা বের করব তাহলে রেসিডিউ অফ এন ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড টু পাই আই এই ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্ভ সি এন এফ অফ জেড ডি জেড আমাদের মান প্রয়োজন ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্ভ সি এন এফ অফ জেড ডি জেড এর মান প্রয়োজন টু পাই আই ভাগ আছে ইকুয়াল এই পাশে পার করে দেন ইমপ্লাইজ দ্যাট টু পাই আই রেসিডিউ অফ এন ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্ভ সি এন এফ অফ জেড ডি জেড তাহলে টু পাই আই রেসিডিউ অফ এন রেসিডিউ অফ এন ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন ক্রস কার্ভ সি এন এফ অফ জেড ডি জেড তাহলে দেখেন আমরা এই ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্ভ সি ওয়ান এর মান পাইছি সি টু সি এন এর মান পাইছি এই মান গুলো নিয়ে যায় এখন এক নাম্বার শুরু করেন আমরা বসে দিব এইটা যেহেতু আপনারা প্রথমে একবার লিখে রাখছেন পরবর্তীতে আবার লিখে রাখার প্রয়োজন নেই পরবর্তীতে শুধু আর লিখবেন এইগুলো লেখার পর লিখবেন ওয়ান ইমপ্লাইজ দ্যাট তাহলে ওয়ান ইমপ্লাইজ দ্যাট লেখার পর এই যে এইটা যা আছে ঠিক রাখেন ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্ভ সি এফ অফ জেড ডি জেড ইকুয়াল এইটা সমান অর্থাৎ এইটা আর এইটা একই কথা কেন একই কথা কারণ এদের মাঝে ইকুয়াল চিহ্ন আছে এইটার পরিবর্তে যদি আমরা এইটা লিখতে পারি তাহলে এইটার পরিবর্তে আমরা এইটা লিখতে পারবো কেন লিখতে পারবো কারণ এদের মাঝে ইকুয়াল চিহ্ন আছে এইটাও যে কথা এইটাও একই কথা তাহলে এইটার পরিবর্তে যদি আমরা এইটা লিখতে পারি তাহলে এইটার পরিবর্তে আমরা এইটা লিখতে পারবো তাহলে আমাদের মান প্রয়োজন ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্ভ সি ওয়ান এফ অফ জেড ডি জেড তাহলে এইটার পরিবর্তে আমরা বসাবো টু পাই আই এইটার পরিবর্তে আমরা বসাবো টু পাই আই রেসিডিউ অফ এ ওয়ান ঠিক একইভাবে এইটার পরিবর্তে বসাবো প্লাস টু পাই আই টু পাই আই রেসিডিউ অফ এ টু প্লাস আপ টু এইভাবে চলতেই থাকবে তাহলে এইটার পরিবর্তে আমরা বসাবো টু পাই আই রেসিডিউ অফ এ এন রেসিডিউ অফ এ এন আশা করি এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে কারো অসুবিধা নেই এইটার আর প্রয়োজন নেই তাহলে আমরা বাম পাশে এটা ঠিক রাখলাম ইমপ্লাইজ দ্যাট ইন্টিগ্রেশন অফ ক্লস কার্ভ সি এফ অফ জেড ডি জেড দেখেন এই পদ এই পদ এবং আপ টু এই পদ এই প্রত্যেকটা পদে টু পাই আয় আছে তাহলে প্রত্যেকটা পদ থেকে আমরা টু পাই আয় কমন নেব তাহলে টু পাই আয় কমন নিলে আমাদের দাঁড়াবে এখানে রেসিডিউ অফ এ ওয়ান প্লাস রেসিডিউ অফ এ টু প্লাস আপ টু এইভাবে চলতেই থাকবে রেসিডিউ অফ এ এন আবার এই টু পাই আই দ্বারা এইটাকে গুণ করেন দেখেন এইটা পাবেন টু পাই আই দ্বারা এইটাকে গুণ করেন দেখেন এইটা পাবেন টু পাই আই দ্বারা এইটাকে গুণ করেন দেখেন এইটা পাবেন তাহলে এইটাকে আমরা একত্রে এখন লিখব এইটাকে আমরা একত্রে এখন লিখব যে এটার পর আমরা লিখব যে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্ভ সি এফ অফ জেড ডি জেড ইকুয়াল টু পাই আই তার বর্ণনাতে কি বলা ছিল এইটা এই থার্ড বাগের শুরু থেকে এতটুকু পর্যন্ত বলা ছিল যে অবশেষ সময়ের যোগফল এ ওয়ান থেকে আপ টু এই পর্যন্ত এইটাকে আমরা বলবো অবশেষ সময়ের অবশেষ সময়ের যোগ ফল তাহলে অবশেষ সময়ের যোগ ফল এইটাই আমাদের প্রমাণ দেখাইতে বলেছিল কোষির আপনার অবশেষ বা রেসিডিউ উপবাদ্য হলো প্রমাণিত এর পরের হতে কোনটুর সমাকলন যখন আপনি করবেন বা আপনার এই অধ্যায়ের ম্যাথ করতে হবে এইটা আপনার প্রয়োজন মনে রাখবেন ইন্টিগ্রেশন অফ ক্রস কার্ভ সি এফ অফ জেড ডিজেড এইটা সমান টু পাই আই 
অবশেষ সমূহের যোগফল অর্থাৎ এইটার পর আমরা লিখব এইটাকে ঠিক রাখলাম 2 পাই i কে ঠিক রাখছি এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত থেকে একত্রে আমরা লিখব অবশেষ সমূহের যোগফল এই যে প্লাস চিহ্ন আছে তাহলে a1 থেকে আপ টু an এইটাকে আমরা বলবো অবশেষ সমূহের যোগফল তো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকে যে উপপাদ্যটা করালাম এই উপপাদ্যটা পরীক্ষার জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ সহকারে বুঝে বুঝে করার চেষ্টা করবেন কারণ এই উপপাদ্যে এই যে এই সমীকরণটা দিয়ে আমাদের এই অধ্যায়ে প্রয়োজন আছে এর পরের অধ্যায়ে আমাদের প্রয়োজন আছে তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট এই অধ্যায়ের যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্য ন্যাত আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ